హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో బేసిక్ టాపిక్ అయినా బేసిక్ డెఫినేషన్ అయినా డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడగడం జరిగింది సో బేసిక్ డెఫినేషన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని చెప్పి సో దానికోసమే ఈ వీడియో సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినవి అండ్ అదేవిధంగా టెక్నికల్ వీడియోస్ అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో ఈ ప్రజెంటేషన్లు కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము సో లింక్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి సో చాలా వరకు మనం ఈ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్లో ఈ వర్డ్ వింటూనే ఉంటాము సో దాని అదంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు ఇక్కడ ఒక బౌల్ తీసుకున్నాము సో ఇందులో మనం వాటర్ తీసుకున్నాము ఈ వాటర్కి మనం హీట్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే అది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు అందులో కొన్ని వాటర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కొంత స్టీమ్ ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ పార్టికల్స్ లేకుండా ఉంటాయి ఓకే సో దాన్ని రిలేటెడ్గా ఉండేదే డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఓకే సో దాని గురించి మనం చూద్దాం డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క డెఫినేషన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ద టర్మ్ డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ వెట్ స్టీమ్ సో ఇక్కడ మనం స్టీమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు రెండు టర్మ్లు గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి వెట్ స్టీము రెండు డ్రై స్టీము సో ఈ స్టీంలో ఆ వాటర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉంటే అది వెట్ స్టీమ్ అవుతుంది అవి లేకుండా డ్రైగా ఉంటే అది డ్రై స్టీమ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ పార్టికల్స్ లేకపోతే అది డ్రై స్టీమ్ అవుతుంది ఓకే మరి డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డ్రై స్టీమ్ టు ది మాస్ ఆఫ్ స్టీమ్ కంటైనింగ్ ఇట్ అంటే ఒక మాస్ ఆఫ్ స్టీమ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు అందులో దాని యొక్క డ్రై స్టీమ్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత అనేదే మనకి డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డ్రై స్టీమ్ మాస్ ఆఫ్ యాక్చువల్ డ్రై స్టీమ్ టు ది మాస్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఆ మాస్ ఆఫ్ స్టీమ్లో ఎంతైతే డ్రై స్టీమ్ ఉంది అంటే మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు సపోజ్ ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ స్టీమ్ తీసుకుంటే అందులో మనకి నైంటీ కేజీస్ మనకి నైంటీ కేజీస్ డ్రై స్టీమ్ ఉంటుంది సపోజ్ అనుకుంటే టెన్ కేజీస్ వెట్ స్టీమ్ ఉంటుంది అప్పుడు దాని యొక్క డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైంటీ కేజీస్ బై నైంటీ ప్లస్ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే పాయింట్ నైన్ దాని యొక్క డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది సో మనం ఇంకో విధంగా ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు దాన్ని మనం ఎక్స్తో డినోట్ చేస్తాము ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ నైన్ అన్నప్పుడు సో నైంటీ పర్సంటేజ్ అది డ్రై స్టీము టెన్ పర్సంటేజ్ అది వెట్ స్టీము ఓకే ఇలా మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం దాని యొక్క డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క ఫార్ములా చూసుకున్నట్లయితే ఎంఎస్ బై ఎంఎస్ ప్లస్ ఎండబ్ల్యూ ఇక్కడ ఎంఎస్ అంటే ఏంటి మాస్ ఆఫ్ డ్రై స్టీమ్ సో టాప్లో ఉన్నది ఎప్పుడు మాస్ ఆఫ్ డ్రై స్టీమ్ బాటంలో రెండు కలుపు ఉంటాయి సో డ్రై స్టీము ప్లస్ వెట్ స్టీమ్ రెండు కలుపు ఉంటాయి సో మాస్ ఆఫ్ డ్రై స్టీమ్ ప్లస్ ఎండబ్ల్యూ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ పార్టికల్స్ సో దాన్ని మనం మాస్ అన్నాము సో మాస్ ఆఫ్ వాటర్ పార్టికల్స్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ పార్టికల్స్ సో అదే మనం ఇక్కడ వన్ కేజీస్ తీసుకొని పాయింట్ నైన్ కేజీ అండ్ పాయింట్ వన్ కేజీ తీసుకుంటే దాని యొక్క డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ నైన్ అయింది ఇది డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ దాని యొక్క ఫార్ములా ఓకే సో ఇదే కాకుండా ఇంకొన్ని డెఫినేషన్లు అడిగారు సో అది ఏంటి సెన్సిబుల్ వాటర్ సో సెన్సిబుల్ వాటర్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అబ్జార్బ్డ్ సో ఒక కేజీ ఆఫ్ వాటర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు అది 
వన్ కేజీ నుంచి సారీ అది జీరో డిగ్రీస్ నుంచి ఆ వన్ కేజీ ఆఫ్ వాటర్ జీరో డిగ్రీస్ జీరో డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ నుంచి బాయిలింగ్ పాయింట్కి ఆ వాటర్ అనేది కన్వర్ట్ అయ్యే వరకు ఎంతైతే హీట్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని మొత్తాన్ని మనం సెన్సిబుల్ వాటర్ అన్నాం ఓకే సెన్సిబుల్ వాటర్ అన్నాం ఓకే సో అంటే ఏంటి ఒక ఐస్ తీసుకున్నాము ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర నుంచి అది బాయిల్ అయ్యే వరకు ఎంతైతే హీట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దాని మొత్తాన్ని మనం సెన్సిబుల్ వాటర్ అన్నాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ కేజీ ఆఫ్ వాటర్ హీటెడ్ ఫ్రమ్ జీరో డిగ్రీస్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంతే కదా జీరో నుంచి హండ్రెడ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సెన్సిబుల్ హీట్ యాడెడ్ ఇట్ విల్ బీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎన్ని డిగ్రీస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సో అది ఎంత అయింది ఫోర్ ఎయిటీన్ కిలో జాల్స్ అయింది బట్ ఇఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ ఎట్ సే ట్వంటీ డిగ్రీస్ సపోజ్ అది జీరో డిగ్రీస్ కాకుండా ట్వంటీ డిగ్రీస్ దగ్గర వాటర్ టెంపరేచర్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ సో హండ్రెడ్ మనకి టోటల్ హండ్రెడ్ కదా సో హండ్రెడ్ మైనస్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి అది త్రీ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ కిలో జాల్స్ అవుతుంది ఓకే దిస్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ డినోటెడ్ బై లెటర్ ఈస్ హెచ్ఎఫ్ ఓకే సో లేట్ అండ్ హీట్ ఏదైతే ఉందో అది హెచ్ఎఫ్తో డినోట్ చేస్తాము హెచ్ఎఫ్ అంటే ఫ్లూయిడ్ ఓకే సో ఇది సెన్సిబుల్ వాటర్ నెక్స్ట్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ వాటర్ అట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్ టు ప్రెజర్ ఇన్ టు స్టీమ్ సో మనం ఒక వాటర్ని తీసుకొని సేమ్ ప్రెజరు సేమ్ టెంపరేచరు నుంచి స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి సేమ్ టెంపరేచరు సేమ్ ప్రెజర్ ఉంటే దాన్ని మనం లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటాం ఓకే అంటే మనం వాటర్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ నుంచి వ్యాపర్ స్టేట్కి అంటే స్టీమ్ స్టేట్కి తీసుకువెళ్తాము అట్ సేమ్ టెంపరేచరు సేమ్ ప్రెజరు ఉంటే దాన్ని మనం లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ అంటాం ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసడ్ బై ది సింబుల్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్జి సో ప్రీవియస్గా మనం సెన్సిబుల్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఏమనుకున్నాము హెచ్ఎఫ్ ఇది హెచ్ఎఫ్జి అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ స్టీమ్ టేబుల్స్ సో దీని యొక్క వాల్యూస్ ఎక్కువగా మనం స్టీమ్ టేబుల్స్లోంచి తీసుకుంటాము ఓకే నెక్స్ట్ సూపర్ హీటెడ్ ఓకే సో మనం ఫ్లూయిడ్ చూసుకున్నాము తర్వాత లిక్విడ్ ప్లస్ గ్యాసెస్ చూసుకున్నాము ఇప్పుడు సూపర్ హీటెడ్ అంటే ఏంటి వెన్ స్టీమ్ ఈజ్ హీటెడ్ ఎప్పుడైనా సరే స్టీమ్ హీట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ హీట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ డ్రై అండ్ సాచురేటెడ్ సో ఆ స్టీమ్ డ్రై స్టీమ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం ఇంకా ఫర్దర్గా హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ సో అది ఏమంటారు దాన్ని సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అంటాం అంటే ఆల్రెడీ ఒక డ్రై స్టీమ్ ఉంది సో అది సాచురేటెడ్ కండిషన్లో ఉంది దాన్ని ఇంకా మనం హీట్ చేస్తే అది మనకి సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అయింది అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీటింగ్ దాన్ని మనం ఆ హీటింగ్ ప్రాసెస్ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే సూపర్ హీటింగ్ అంటాం ఓకే సూపర్ హీటింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యారీడ్ అవుట్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ సో ఈ సూపర్ హీటింగ్ అనేది మనం కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాము ద ఎడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై టు ది స్టీమ్ డ్యూరింగ్ సూపర్ హీటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ ఏ హీట్ ఆఫ్ సూపర్ హీట్ సో దాన్ని మనం ఎంతైతే హీట్ సప్లై చేస్తున్నామో దాన్నే మనం హీట్ ఆఫ్ సూపర్ హీట్ అంటాం ఓకే ద వాల్యూ వేరీస్ ఫ్రమ్ టూ టు టూ పాయింట్ వన్ కిలో జాల్స్ పర్ కేజీ సో అదే మనకి సిపి ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దాని యొక్క టెంపరేచర్లు టీ శాచురేటెడ్ టీఎస్ దాన్ని మనం రాసుకుంటాము అదేవిధంగా అదే సూపర్ హీటెడ్ టెంపరేచర్ అయితే టీ సూపర్ టీఎస్యూపి సో మనం ఎక్కువగా స్టీమ్ టేబుల్స్లో ఈ వర్డ్స్ చూస్తూ ఉంటాము ఆల్రెడీ మనం స్టీమ్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాము ఈరోజు ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఈ డెఫినేషన్ల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్